ലേക്ക് പാലസിന് നികുതി ഇളവില്ല കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ ലേക്ക് പാലസ് റിസോർട്ടിലെ അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നഗരസഭ ചുമത്തിയ പിഴ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള സർക്കാർ നിർദ്ദേശം തള്ളി ആലപ്പുഴ നഗരസഭ നികുതിയിലും പിഴയിലും ഇളവ് നൽകാനാവില്ല എന്ന് കൌൺസിൽ യോഗം തദ്ദേശ വകുപ്പ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർക്കെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വേണമെന്ന് നഗരസഭ പത്ത് കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് രണ്ടു മാസത്തേക്ക് താൽക്കാലിക അനുമതി നൽകി തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിക്കാമെന്നും നഗരസഭ ചട്ടലംഘനത്തിന് തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ ലേക്ക് പാലസ് റിസോർട്ടിന് നഗരസഭ രണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ചുമത്തിയത് എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ കമ്പനി സർക്കാരിന് അപ്പീൽ നൽകുകയും സർക്കാർ പിഴത്തുക മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷമാക്കി കുറയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു ലേക്ക് പാലസ് റിസോർട്ടിലെ പത്ത് കെട്ടിടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അനധികൃതമാണെന്നും ഇരുപത്തിരണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളിൽ വിസ്തീർണത്തിൽ കുറവുണ്ടെന്നും ആലപ്പുഴ നഗരസഭ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു വിശദീകരണം തേടി ഹൈക്കോടതി പ്രളയ പുനരധിവാസത്തിൽ സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടി ഹൈക്കോടതി മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകളിൽ വ്യക്തത വേണമെന്നും ഹൈക്കോടതി പരിഹാര അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കണം അപേക്ഷകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കണം എത്ര അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചു എത്ര പേർക്ക് സഹായങ്ങൾ നൽകിയെന്നും സർക്കാർ അറിയിക്കണം അപേക്ഷകളും നടപടികളും സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം കേസ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പരിഗണിക്കും പീഡനക്കേസിൽ ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരെ പോലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഇറക്കി വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള സാധ്യത പരിഗണിച്ചാണ് മുംബൈ പോലീസിന്റെ നീക്കം കേസിൽ ബിനോയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയിലെ വിധി നാളെ വരുമെന്നിരിക്കെ പ്രതിയുടെ ആവശ്യം തള്ളിയാൽ ഇയാൾ വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുംബൈ പോലീസിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്കും ബിനോയുടെ പാസ്പോർട്ട് രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയേക്കും എന്നാൽ നാളെ ബിനോയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ അനുകൂല വിധി വന്നാൽ ഈ നീക്കങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ലാതാകും കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന ദിൻഡോഷി സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി എം എച്ച് ഷെയ്ക്ക് അവധിയിൽ പ്രവേശിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തുവരേണ്ട വിധി പ്രസ്താവം നാളത്തേക്ക് മാറ്റിയത് കേസിൽ പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴിയിൽ തന്നെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത് പണം തട്ടുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കേസ് എന്നുമാണ് ബിനോയുടെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചത് എന്നാൽ പ്രതിയുടെ ഡി എൻ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുമെന്നും ഇതിനാൽ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകരുതെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ നിലപാടെടുത്തിരുന്നു ജയിലുകളിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ജയിൽ ഗേറ്റുകളുടെ സുരക്ഷ സ്കോർപിയോൺ സംഘത്തിന് ജയിൽ അന്തരീക്ഷത്തിന് ചേരാത്ത പലതും നടക്കുന്നുണ്ട് ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കും ജയിലുകളിൽ ജാമറുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പ്രതികരണം സംസ്ഥാനത്ത് ജയിലുകൾ സുഖവാസ കേന്ദ്രമായി മാറുന്നുവെന്ന് കെ സി ജോസഫിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് മറുപടിയായി കണ്ണൂരിലേത് സെൻട്രൽ ജയിലോ അതോ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ തീവ്രവാദ ക്യാമ്പോ എന്നും കെ സി അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു നെടുകണ്ടം കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ സംശയകരമായ സാഹചര്യമുണ്ടെന്ന് തുറന്നു സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ റിമാൻഡ് പ്രതി രാജ്കുമാറിന്റെ മരണം പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കും ഒരു കസ്റ്റഡി മരണത്തെയും ന്യായീകരിക്കില്ല ഉത്തരവാദി ആരായാലും കർശന നടപടിയുണ്ടാകും സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിലാണ് രാജ്കുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് അഞ്ച് പോലീസുകാരെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംബിയോ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായും വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി നാനൂറ് മിസൈലുകൾ റഷ്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാനുള്ള കരാറിൽ നിന്ന് പിന്നോക്കം പോകാനാകില്ലെന്ന നയതന്ത്ര ചർച്ചയിൽ ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി നിലവിലുള്ള നയതന്ത്ര നയങ്ങളിലെ വെല്ലുവിളി ഇരുപത്തിയൊൻപത് അമേരിക്കൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് നികുതി ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനത്തിൽ റഷ്യയിൽ നിന്ന് എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മിസൈലുകൾ വാങ്ങാനുള്ള ഇന്ത്യൻ നീക്കം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഉന്നതതല ചർച്ചയിൽ വിഷയമായതായി വിവരം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രണ്ടാം സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷം അമേരിക്കയുമായി നടക്കുന്ന ആദ്യ ഉന്നതതല ചർച്ചയാണിത് റഷ്യയുമായി എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മിസൈലുകൾ വാങ്ങാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ പിന്മാറണമെന്ന ആവശ്യം അമേരിക്കയ്ക്കുണ്ട് ഇക്കാര്യം വീണ്ടും ചർച്ചയിൽ മൈക്ക് പോംബിയ ഉന്നയിച്ചു എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല എന്നാൽ റഷ്യയുമായി ദശാബ്ദങ്ങളുടെ നയതന്ത്ര ബന്ധമുള്ളതിനാൽ കരാറിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനാകില്ലെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് ജപ്പാനിൽ നടക്കുന്ന ജി ട്വന്റി രാജ്യങ്ങളുടെ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും 